நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் மாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் மாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக புஷ்பலா தமாம் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமையல் இன்னைக்கு வந்து மேன்சோ எல்லாம் இந்த சைனீஸ் ஸ்டைல்ல இன்னைக்கு அசத்திரும் சரி அதனால சிக்கன் மேன்சோ சூப் அது கூட வந்து கார்ன் மஞ்சூரியன் சூப்பர் மேம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னங்க மேம் சூப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மஞ்சூரியன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா சூப் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா பண்றது தான் சூப்புக்காக நான் ஆல்ரெடி சிக்கனை வேக வச்சு அந்த தண்ணியோட எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுல உப்பு எல்லாம் எதுவும் போட வேண்டாம் அப்படியே சும்மா போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோம் இப்ப வந்து கார்ன் மஞ்சூரியனுக்கு முதல்ல அந்த ஸ்வீட் கார்ன் இப்ப கிடைக்குது இன்னும் நம்ம அந்த பழைய கார்ன் இருக்கும் இல்லையா அந்த இனிப்பா இல்லாம அந்த கார்ன் வந்து இன்னுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துக்கலாம் அதை அரைச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு அரைச்சாலே போதும் இந்த மாதிரி திப்பி திப்பி ஆயிடும் முழுசா இருக்க கூடாது அவ்வளவுதான் கொஞ்சம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்ளாம்
எண்ணெய் காஞ்சிச்சிலம்மா எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதில் முதல்ல பூண்டு நல்ல பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டு போட்டுக்கலாம் மஞ்சூரியனுக்கு அந்த பூண்டு எவ்வளோ போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு அது டேஸ்ட்டும் வாசனையும் இருக்கும் அப்புறம் இது கூடவே கொஞ்சம் இஞ்சி பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி பொடியாகவும் நறுக்கி போட்டுக்கலாம் இல்லை நீள நீளமாக நல்ல மெல்லிசான துண்டாகவும் நறுக்கி போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் அந்த பூண்டு வாசனை வரணும் சரி வெளியே அந்த பூண்டு வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வெங்காயம் போடணும் இந்த பூண்டோட வாசனை வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் மற்றதெல்லாம் போட்டோம்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாசனை பூண்டு கொஞ்சம் வறுபட்டுடுச்சு இது கூட வந்து வெங்காயம் வந்து ஒரு சிலர் அந்த மஞ்சூரியனுக்கு பெருசு பெருசாக வெட்டி போடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியும் வெட்டி போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தோடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கீறி போட்டுக்கலாம் நல்லா இந்த பச்சை மிளகாயை போடும்போது எண்ணெயில் போடணும் இதில் வறுபட்டுற பச்சை மிளகாயை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு வேறு எந்த டிஷ்ஷுக்கு வேணாலும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப வதங்கக்கூடாது இது ரொம்ப வதக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொடமிளகா ரெண்டு மிளகா வத்தல் இதில் வந்து அந்த கேப்சிகமோட கொடமிளகாவோட வாசனை கொஞ்சம் வந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த இன்கிரீடியன்ஸ் சேர்க்கணும் சரி அவ்வளோதான் லேசாக வதங்கினதும் இது எல்லாத்தையுமே ஓரமாக தள்ளி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு சோயா சாஸ் நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் அந்த சோயா சாஸ் ஒரு வாட்டி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா டொமேட்டோ சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் சரி ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த மஞ்சூரியன் லைட்டாக ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருந்தால் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது கூட வந்து க்ரீன் சில்லி சாஸ் இதுவும் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இது கொதிக்கும் போதே நமக்கு அந்த ஃபைனல் டச்சோட ஸ்மெல் கிடச்சிடும் இது வந்து கிரேவியாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளாரை கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் பண்ண போகிறோம் இது கூட பெப்பர் பவுடர் நல்லா செம்ம காரமாக இருக்க போகுது இந்த ஐட்டம் பண்ணும்போது இந்த சைனீஸ் ஐட்டம் எல்லாம் பண்ணும்போது அடுப்பு கொஞ்சம் மேல நல்ல ஹை ஃப்ளேம்லயே தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்மெல் வந்துடுச்சு இது கூட வந்து கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திக்கலாம் ஏன்னா இந்த நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சது வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பா ஹார்டா இருக்கும் அதனால கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அந்த தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை போட்டு ஒரு திருப்பு திருப்பும் போதே அது ஃபுல்லா இந்த தண்ணி அது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் உப்பு போடலை ஏன்னா சோழ சாஸில் வந்து உப்பு இருக்கும் அதனால் போடலை அந்த சில்லி சாஸ் எல்லாத்தோட டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த பொதுவாகவே சைனீஸ் ஐட்டமில் உப்பு வந்து அதிகமாக சேர்க்கறது இல்லை எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நம்ம இதில் ஆனால் ஃப்ரை பண்ண அதில் மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கோம் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இதில் நம்ம இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்ச கார்ன்ஃப்ளிட்டர்ஸை உள்ளே போட்டுக்கலாம் திருப்பி விட்டோம்னா அது நல்ல இந்த ஈரத்தை ஃபுல்லாக அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நீங்கள் சொன்ன இந்த சைனீஸ் ஃப்ளேவர் வந்துடுச்சு பார்க்கறக்கும் அப்படி அப்படியே நமக்கு அந்த ஹோட்டலில் போனால் நமக்கு பார்க்கறதுக்கு கிடைக்குமே அதில் அந்த எண்ணெயை கொஞ்சம் தூக்கலாக ஊற்றிட்டு எந்த டிஷ்ஷாக இருந்தாலும் 
ரொம்ப சூப்பர் ஆயிடும் இத வந்து நம்ம போட்டு அப்படியே விட்டுட கூடாது அப்படியே திருப்பிட்டே இருக்கணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் இது போடும் போது ஃபைனலா இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சொல்லுவோம் இல்லையா வெங்காயத்தாள் அதுல அந்த வெங்காயத்தோட இருக்கும் பாருங்க அடியில அது கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் இந்த இலை கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்படி தண்ணி ஊத்தி இருந்தோம் அது வந்து எல்லாம் அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு இன்னும் ட்ரையா வேணும்னா இதை நல்லா ட்ரையா பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் இந்த சாசியா இருந்தாதான் நமக்கு சாப்பிடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் மஞ்சூரியன் ரெடி கொஞ்சமா இருந்தா கூட போதும் இது லைட்டா சூடானதுமே அதுல வந்து பூண்ட போட்டுடலாம் பச்சை மிளகா இஞ்சி இந்த சூப்புக்கு பாத்தீங்கன்னா வதக்கறத வந்து எல்லாமே ரொம்ப வதக்க மாட்டோம் இதுக்கு அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ல இருக்கிற வெங்காயம் அந்த கீழே அந்த மொட்டு மாதிரி இருக்கும் அந்த வெங்காயத்தையே இதுல போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம சாதாரணமா பெரிய வெங்காயம் போட வேண்டியதுல இது கூட கொடமிளகா பொடியா நறுக்கி போட்டுக்கணும் கேரட் துருவி வச்சிருக்கோம் இந்த காய்கறிகள்லாம் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாவோ அதிகமாவோ சேர்த்துக்கலாம் கோஸ் ஸோ இந்த சூப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுமா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாலாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டாங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்து வதக்குனாங்க அதோடு வந்துட்டு காய்கறிகள் வந்து மேமனிக்கு கோஸும் அப்புறம் கேரட் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க கேப்சிகம் கொட மிளகா போட்டிருக்காங்க இது லேஸாக இதை எண்ணெயில் இது பண்ணதுமே நம்ம சிக்கன் வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணியோட அந்த சிக்கன் எல்லாம் பிச்சு விட்டுக்கணும் நமக்கு வந்து சிக்கன் மேன்சோல வந்து அந்த சிக்கனே தெரியக்கூடாதுன்னா ரொம்ப சின்னதா பிச்சு விட்டுக்கும் ஆனா நமக்கு எல்லாம் சிக்கன் வேணும் இல்ல அதனால நான் கொஞ்சம் பெரிய பீசஸா வச்சிருக்கேன் இத சிக்கனோட சேர்த்து அதுல சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம சோயா சாஸ் ஊத்தலாம் இப்ப கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுல சோயா சாஸ் நல்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மேன்சோ சூப்னாலே அந்த சோயா கலர் சோயா சாஸோட கலர் இருக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊத்திக்கலாம் டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சம் சில்லி சாஸ் அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாஸ்தியோ கம்மியோ போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பெப்பர் பவுடர் இப்போ கொஞ்சம் போட்டு பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா லாஸ்டில் இன்னும் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு ஏன்னா இந்த சோயா சாஸோட உப்பு சூப்புக்கு பத்தாது அதனால ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏன்னா இந்த காய்கறிகள்லாம் இருக்கிறதுனால அதுக்கு கொஞ்சம் 
உப்பு தேவைப்படும் இது வந்து நல்ல ஒரு அஞ்சுல அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்ல இந்த சூப் கொதிக்கணும் கொதிச்சாதான் நமக்கு அந்த டேஸ்ட் வரும் நல்லா கொதி வந்திருக்குல்ல மேம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப வந்து முட்டையோட வெள்ளக்கரு முட்டையோட வெள்ளக்கருவ ஊத்தும் போது நல்லா அலசிட்டே ஊத்தணும் இப்படி அது ஒரே இடத்துல இல்லாம எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடணும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இது போதும் அப்படின்னா நம்ம இப்படியே விட்டுடலாம் ஆனா கொஞ்சமா கார்ன்ஃபிளவர் கலந்து விட்டாதான் நல்லா இருக்கும் கார்ன்ஃபிளவர வந்து ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளவர் எடுத்து நான் தண்ணியில கலந்து வச்சிருக்கேன் இந்த கார்ன்ஃபிளவர் ஊத்துனதுமே கொஞ்சமா திக்க ஆரம்பிச்சிடும் கார்ன்ஃபிளவர் போட்டா எப்பவுமே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கணும் அப்பதான் அந்த பச்சை வாசனை போகும் இது கூட கொஞ்சமா வினிகர் ஊத்திக்கலாம் இந்த வினிகர் வந்து கடைசியா அது கொதிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் அந்த வினிகர் ஊத்தினா அப்படி ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த புளிப்பு சுவை இதெல்லாமே சேர்ந்து இப்ப வந்து பெப்பர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இந்த மேன்சோ சூப் ஹோட்டல் எல்லாம் பண்ணும் போது எப்படி அந்த ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் அதுக்கு காரணம் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் நீங்க அந்த சைனீஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஆன அந்த செலரி அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது போட்டு ஒரே ஒரு செகண்ட் கொதிச்சதுன்னா அந்த பிளேவர் நமக்கு கிடைச்சிடும் அவ்வளோதான் மேன்சோ சூப் ரெடி இதுல உப்பு காரம் எல்லாம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம அப்புறமா போட்டுக்கலாம் இன்னைக்கு மேன்சோ சூப்பும் மஞ்சூரியனும் ரெடியா இருக்கு தேங்க்யூ மேம் ஸோ புஷ்பா மேம் வந்து அப்படிதான் ரொம்ப வந்து அத்தன்டிக்கா ட்ரெடிஷ்னல் சமையல் சமைச்சிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு எனக்கு எல்லாமும் சமைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கிடுவாங்க ஸோ அன்னைக்கு அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு சைனீஸ் ரெசிபிஸா செலக்ட் பண்ணி சூப்பரா செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்ப என்னுடைய சுவை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் இது ஸ்டார்டர்ஸ் சொல்லலாம் சூப்பும் மஞ்சூரியனும் எல்லா சமையலுமே இன்னும் டீப்பா இறங்கி அது வந்து எப்படி பிளேவர் வருது கலர் வருது டேஸ்ட் வருதுன்னு தீவிரமா ஆராய்ச்சி சமைக்கிறீங்க மேம் ஒரு ஒரு ரெசிபியுமே ஸோ உண்மையிலே இந்த மஞ்சூரியன் வந்து சம நம்ம அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி குழந்தைங்க வேலை வந்து மஞ்சூரியனாலே பிடிக்கும் அதுவும் இந்த மாதிரி ஸ்வீட் கார்னோடலாம் செஞ்சு கொடுத்தோன்னா இன்னும் அவங்க இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க சுவை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு மேம் ஆசையும் சரி நேர்களே இன்றைக்கு புஷ்பா மேம் வழக்கம் போல வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான ரெசிபி செலக்ட் பண்ணி சும்மா தடபுடலாம் சமைச்சு கொடுத்து அசத்திட்டாங்க நீங்களும் கட்டாயம் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம்